हे वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो इसमें हमने ये देखा इन वर्ड्स एक ट्रांसफॉर्म और इसमें हमने ये देखा फर्जी का पर्टिकुलर मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड का हमने एग्जांपल लेना होता है तो यो क्वेश्चन हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का डेगोरी से तो रहा है हमने गोरो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड ओके म लगातार बोली रहा छु त अब अलिकति हैन गर्नु हुँदैन छ सो ओके यसले हामीले कसरी लिन्छ हुन्छ न्यूमिरेटर र डिनोमिनेटर फर्ममा चाहिँ यसले हामीले फ्याक्टराइज गरौ र पोल्सहरु का का छन् भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरौ सिम्पल हामीले जेड इनभर्सको फर्ममा छ अनि जेड इनभर्सकै फर्ममा राख्न सक्छौ सो सिम्पल एलाई सोल्भ गर्नको लागि हामी के जान्न सक्छौ त इक्वेसनमा जान्न सक्छौ र क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सोल्भ गरेको फर्ममा हामीले गर्न सक्छौ सो 3 मा छ ओके अ मैले यहाँ देखाउँछु देख्या छ ओके देख्या छ होला सो हामी मोड थिच छौ र मोड थिचेर हामीले 5 थिच्यो भने इक्वेसनमा 3 मा चाहिँ हामीसँग क्वाड्रेटिक इक्वेसनको छ यसमा अब ए भनेको स्क्वायर वाला टर्मको कुरा हो जुन चाहिँ हामीले जेड इनभर्सको भ्यालु दिन्छ अहिलेलाई 0.5 दिए मैले र बी भनेको जेड इनभर्स वाला टर्मको कुरा हो बी भन्ने ठाउँमा मैले दिन्छु -1.5 अनि C भनेको ठाउँमा कन्स्टन्ट भ्यालु मैले 1 दिए भने अब यसले Z इनभर्सको भ्यालु चाहिँ दिनेछ 2 र 1 दियो यो सोल्भ भएर हामीले Z इनभर्सको भ्यालुहरु के के आए त 2 र 1 आएको छ ठीक छ अब यो चाहिँ Z इनभर्सको भ्यालु हो खासमा यो Z को भ्यालु हैन Z इनभर्सको भ्यालुहरु आयो भनेपछि Z को भ्यालु चाहिँ के आए त हामीसँग 1 by 2 र 1 आयो जुन चाहिँ 0.5 र 1 भन्न मिल्यो ठीक छ पोजिटिभ आइरा छ ओके 0.5 माइनस ओके ल ठीक छ त्यही भएन अब हामी सँग यो आइ सकेपछि अब हामीले के गरौ त पोलहरु थाहा पायो पोलहरु चाहिँ इनीहरु हुन हाम्रो लागि पोल्सहरु चाहिँ अहिलेले P1 भने 0.5 ओके एला मैले यस्तो फर्मुला लेख्न मिल्यो अब चाहिँ 1 0.5 Z इनभर्स 1 Z इनभर्स यो फर्मुला लेख्न मिल्यो अब चाहिँ मैले ठीक छ किन म सँग 1 र 0.5 चाहिँ मेरो पोलहरु हुन् जुन चाहिँ Z इनभर्सको भ्यालु हैन है तपाईले क्याल्कुलेटरबाट से सोल्भ गर्दा खेरि क्याल्कुलेटरले Z दिन्छ त्यो चाहिँ Z इनभर्सको भ्यालु दिन्छ भाइ तर पोल्स भनेको त त्यो Z को भ्यालु हो जले चाहिँ याक Z लाई इन्फाइनाइट बनाउँछ त्यही भएर पोल्स भनेको झुकिनु भएन यहाँ 2 किन लेखिन मैले 2 इज नट द पोल 2 इज द भ्यालु अफ Z इनभर्स Z को भ्यालु भनेको 1/2 हुन्छ नि त अनि 1 भनेको 1/1 भने पनि 1 हो सो त्यसरी आको 1 हो यो 1 र यो 1 एउटै हैन दिस 1 इज 1/1 को 1 दिस 1 इज द नर्मल 1 ल ठीक छ एलाई मैले a 1 0.5 Z इनभर्स प्लस b 1 Z इनभर्स यो फर्मुला लेख्न मिल्छ अब एलाई सोल्भ गरेर मैले अब a a a को भ्यालु निकालौ ए भने के हुन्छ रे ए भनेको यो टर्मले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने र अनि z को ठाउँमा 0.5 राख्ने भनेको z इनभर्समा कति राख्ने त हामी हेरौ सो यो कुराले मल्टिप्लाई गरे नि 1 0.5 z इनभर्स 1 अपन कस्तो इन छ त अपन 1-0.5 Z इनभर्स 1- Z इनभर्स Z को ठाउँमा 0.5 राख्ने किनकि हामीले अहिले यसको लागि गर्दै छौ भन्छि Z को ठाउँमा 0.5 राख्ने और Z इनभर्स को ठाउँमा 1/0.5 राख्ने मतलब 2 राख्ने या त Z इनभर्स को ठाउँमा 2 राख या त यसलाई Z इनभर्स लाई पनि Z को फर्ममा लएर अनि 0.5 राख कुरा एउटै हो अब यो यो टर्म क्यान्सल आउट भयो 1 अपन 1 माइनस जेड इनभर्स को ठाउँमा 2 राख्ने भनेको छ 1 बाइ 1 माइनस 2 भन्छ माइनस 1 माइनस 1 आयो हाम्रो भ्यालु यहाँ सम्म ठीक छ परफेक्ट ए को भ्यालु आइसक्यो यस्तै गरी बी को भ्यालु कति आउँछ हेरौ बी को भ्यालु को लागि हामीले यसले मल्टिप्लाई गर्ने हो यसलाई 1 माइनस जेड इनभर्स 1 अपन 1 माइनस 0.5 जेड इनभर्स 1 माइनस जेड इनभर्स Z को ठाउँमा 1 राख्ने और Z इनभर्स को ठाउँमा 1 बाइ 1 भनेको पनि 1 राख्ने यहाँ सम्म ठीक छ गुड इफ यु आर फलोइङ मी भेरी गुड यो र यो क्यान्सल आउट भयो 1 अपन 1 माइनस 0.5 भनेको Z इनभर्स को ठाउँमा 1 राखे भने यो भनेको 1 बाइ 0.5 भनेको व्हिच विल बिकम 2 1 बाइ 1 बाइ 2 भने 2 हुने भो सो बेसिकली यसलाई मैले अब यसरी लेख्न मिल्यो याक Z लाई मैले कसरी लेख्न मिल्यो ए भने कति छ मेरो 
ए बने को माइनस वन चा सो इला मिले माइनस वन बाई वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव बनना मिलो प्लस बी बने को टू चा टू बाई ओन माइनस जेड इन्वर्स बनना मिलो यहाँ सब मोटी चा गुड यहाँ सब मोटी चा अब हम तो पहले ये रिकॉल करना चाहें सु ओके मैं पॉज कर रहा हूँ लेकिन यहाँ इलिमेंटरी सिग्नल का हमें ले जून टेस्ट हम गवारी करते हो तो पूरा लेखा हो एक छोटी ओके और लेकिन ये तो क्या गवारी है लॉट ठीक है सो अब यो फॉर्मल लेखा हूँ हमें ले वहीं पर सी यहाँ पर ये लोग लोग छोटे जेड इंवर्स छोटा है लॉट ठीक है अब यो फॉर्म � एक साल निकाल ना लाए, हमें ले या आरोसी चाहिए चाहे आरोसी ले यूनिक बनाऊं चाहे इलाइक कून फॉर्मल निकालने वाले रहा, तो ये वाला रहा, इस बात से मतलब आरोसी एक्सप्लिसिटली डिफाइन गवारी ना, मतलब वो क्यों बने जो, हमें से ना पोल यो था नहीं, पोल यो वो नहीं पोल बने, पर जब हमें ले पॉसिबल आरुषि 0.5 रो वन से हम रो पोल्स हो बने ये उटा बने को 0.5 बंदा कोनी तला हो जाना सब सब और इलाके में वन बंदा जेड इज ग्रेटर देन वन बने वन बंदा मैथ ही जाना सब क्यों दूसरी नंबर में बने जेड इज लेस देन 0.5 और को वो तो लोअर लेवल बंदा पनी तला हो जाना सब क्यों रो और को जेड साइन वन बंदा तो ये स्मॉल और सब तो इन बिटवीन रेंज ऑफ पॉर्न ना सकते हो यो बंदा और पॉसिबल आयर उसी होने ही मिल रहे ना यो पर्टिकुलर केस को लागे कि ना कि ना बने ऐमिशन का बाय को पोल्स होने ये ही यो अंदर जीरो पॉइंट फाइव रो वन होता इस वाले पॉर्न ना से नहीं पॉसिबल रेंज बने को आयर उसी को ये ही ना या तो जीरो पॉइंट फाइव बंदा पर इलेस होना सकता, या तो जीरो पॉइंट फाइव रो वन को बीच आप पढ़ना सकता, यो तीनों डे केस लाये हैं, मेरे डिफेंड वर्ड इन्हें सो यार्स यार, ठीक सा? सो तो पहले ही था सा, अब यो जेड ग्रेटर देन वन को फॉर्म में सा बने, सो कॉस्टो सिग्नल हो, डेट इज़ द क्वेश्चन, यो हो कॉ अनि जेड लेस देन 0.5 को फॉर्म में था, जेड इज लेस देन समथिंग रेडियस बने, वनी डेट इज एंटी कॉजल। रा यो इन बिटवीन में छोवा बने, सीएस में दो इटा पार्ट छो, अब कौन से कॉजल पार्ट, कौन से एंटी कॉजल पार्ट, तो उसे छुट्टने पर नॉन कॉजल बने, रे बस नहीं ना। ये ती पार्ट लेके बंदे इच्छा था, � जेड इज लेस देन वन बने को तो एंटी कॉजल वाला हूँ तो ते बोले एंटी कॉजल गवर्नर बोले जेड इक्वल टू वन को लागी ठीक सा अब ते वो एरो फर्स्ट क्वेश्चन एरो फर्स्ट में क्यों नहीं जा जेड इज ग्रेटर देन वन को केस मतलब कॉजल केस ये स्लाइड में ले कॉजल में गवर्नर बने ये एक्सेंट को बैलू क्यों � कॉजल वाला बनो ना यो तो कॉजल हो इसको कितना है निशंग वन बाय वन माइनस ए जेड इन्वर्स थियो ठीक सा जहाँ से हम रोज जेड इज ग्रेटर देन ए बनने को रहते हो यो कॉजल को लागी थियो इस तरह माइनस ए को पावर यान यो माइनस एन माइनस वन बनने को वन बाय वन माइनस ए जेड इन्वर्स थियो जहाँ से जेड इज लेस देन � यो तो कॉजल को लाएगी, रो यो तो एंटी कॉजल को लाएगी, और ये हमने गौर ना खाया जिसको करा यो आरएसी को लाएगी वो इसी दिस इज़ द कॉजल, सो कॉजल को लाएगी उन्हें वो यो उन्हें वो तेरे बारे माइनस वन यो लेके मिले तेरे फर्क पड़े ना, अब यो इस फॉर्म में लाया था केरी, हमरे को तो यहाँ समझ ठीक चा very good if you are getting my point very good यो यो फॉर्म बॉय वाले कॉजल बॉय यो फॉर्म में लादे चुमाए ले इस लाय यो फॉर्म में ले है को इस लाय यो फॉर्म में ले है को क्या आरु चाहिए भाई एक तो हम सोच लो चाहिए ठीक चा plus इस लाय गौर दा केरी पनी कॉजल ही गौर रहा समझ ले आमिले two two बॉयो यहाँ तीन U यान गवर्नर पर यहाँ समझ ठीक सा परफेक्ट और जो इलाके में मिला है राहत इतना पनी बो ना वे इतने के राहत इतना पनी बो माइनस जीरो पॉइंट फाइव को पावर यान U यान प्लस टू U ऑफ यान वन को पावर जो थी बाइनी सीमे हैं उनसा बने रे मलियो फॉर्म में रहने नहीं पाए दिस इज माय एक्शन फॉर आरोसिटीज दैट इज कॉ 
अर्क करूं जहाँ चाहे हमें के करूं त ल एंटी कजर को लाई कुरा करूं सेम क्वेशन सेम सब कुछ सिर्फ हमें एंटी कजर को लाई गये फॉर्म में लानुपो सो माइनस वन छ माइनस वन छ अब माइनस यो माइनस क्या आयो फर्मुला आयो यो फर्मुला आयो माइनस ए बने को कैसे हम जीरो पॉइंट फाइव छ जीरो पॉइंट फाइव को पावर यान अू माइनस यान माइनस वन एंटी कजल को लाइन योग लिखनापर् प्लस टू छी यहाँ के लिखनापर्यो हमें यो माइनस लिखनापर्यो क्यों एंटी कजल को लगी माइनस छे हम वन हो वन को पावर यान अू माइनस यान माइनस वन करो इस मिला लेखे माइनस ले माइनस माइनस प्लस जीरो पॉइंट फाइव को पावर यान यू माइनस यान माइनस वन माइनस टू यू यान होने वो सरी टू माइनस यान माइनस वन होने वो दिस इज आर इंटीकजल सिग्नल इंटीकजल इनपुट सिग्नल यदि इसको हमें गए अब तो होते यहांसम ठीक है भेरी गुड अब हम के करूँ तो ओके लास्ट केस हर लास्ट केस जहाँ हमें दुईवटा को लाई पर्ने हाई इसमें कजल एंटी कजल रो वाला पार्ट जो जीरो पॉइंट फाइव वाला पार्ट हो इस मैं भू कजल को काम करने मैं यो वाला फर्मुला एप्लाई करने मैं इसमें मैं यो वाला फर्मुला यूज करने एंटी कजल वाला सो लेट्स डू दिस यान भाई के होने वो इसमें कजल वाला यो माइनस वन भाई यो हो अने को जीरो पॉइंट फाइव छ जीरो पॉइंट फाइव को पावर यान यू यान भ्लस टू हमी सब छाई मैं एंटी कजल वाला लगन खोजे देश माइनस वन को पावर यान यू माइनस यान माइनस वन क्यों जो जेडी केस टू वन में तो इसलिए क एंटी कजल बिहेव करते अगर इस मैं मिला लेखे कि होने वो तो सी माइनस जीरो पॉइंट फाइव को पावर यान यू यान माइनस टू यू माइनस यान माइनस वन यो होने वो हम यान चाहिए पोसिबल तीनवटा मध्य अर कुछ होने सकते इसे हमें अल पोसिबल आर एफ सीज को लगी हम गये तो जेड इनवर्स निल्यौ यो थे फर्स्ट इक्जापल ओके यो सजिल थे जहाँ हमें लंग डिविजन निल तैं अब यानी कि जीरो को लगी भैल्यू राखे हेन अनि यो कजल वाला सीग्नल को लगी राखे हेन अंटी कजल को लगी राखे हेन हमी लंग डिविजन जे कुछ सैंपल भैल्यू निले थे तो मिलदोजुद होटलिस्ट भैल्यू एक्जैक्ट न आएपनी तो इर न आएर हो क्योंकि दिस इज द कम्प्लीट सोल्यूसन रामें पीआफी ने पार्सल फ्रैक्शन एक्सपैक्शन कम्प्लीट सोल्यूसन दिखा अज हमें हेने दुई चार एक्जापल हेने ताकि तैयार कन्फिडेन्स बिल्डअप हो थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस भिडियो आई होप तब को कंसेप्ट क्लियर भोला अलिअल अलि अलि बाकी अज अर्क इक्जापल हे कम्प्लीट होने तबसम को लगी कहीं लाभ डट कम भिजिट करते कहीं लाभ यूट्यूब चैनल हेन ते बुक्सम हेरा आई रहें अभी शिवज्ञान सब्सक्राइब करो तत्र सर्वत्र फैलाइन थैंक यू